ओके लिमिट स्टेट मेथड में हमारा डब्ली रेन फोर्स सेक्शन चल रहा था ठीक है डब्ली रेन फोर्स सेक्शन का हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना था ठीक है अब हम डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन का एक और न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हमें सेक्शन को डिजाइन करना है ठीक है क्वेश्चन क्या है डिजाइन ए डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन टू रेसिस्ट ए मूवमेंट ऑफ थ्री फिफ्टी किलोमीटर डॉट मीटर हमें एक डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन डिजाइन करना है किस मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए तीन किलोमीटर डॉट मीटर का एक मूवमेंट दे रखा है उसको रेसिस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें विथ दे रखी है तीन सौ एम और इफेक्टिव डेथ दे रखी है साढ़े पांच की ठीक है अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील और एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील ठीक है हमें ये दो अननोन चीजें ही तो निकालनी है सेक्शन डिजाइन करने का मतलब क्या है हमें उसकी डायमेंशन और उसमें हम कितना स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है ये हमें बताना है तो इसने डायमेंशन तो पहले से बता रखी है अब हमें दो चीजें बतानी है यहाँ पे कि हम कंप्रेशन स्टील कितना दे रहे हैं और टेंसाइल स्टील कितना दे रहे हैं हमें एफ चार की स्टील यूज करनी है और एम ग्रेड की कॉन्क्रीट यूज करनी है तो मैंने बताया था देखो जो हम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील यानी कि जो टेंसाइल स्टील जो हम डिजाइन करते हैं वो किस मूवमेंट के लिए डिजाइन करते हैं टेंसाइल स्टील के भी दो पार्ट थे ठीक है टेंसाइल स्टील के भी दो पार्ट थे एक तो था ए एस टी वन और एक था ए एस टी टू ए एस टी वन कह लो या फिर ए एस टी बैलेंस कह लो ठीक है ये ए एस टी वन या फिर ए एस टी बैलेंस जो हम डिजाइन करते थे वो हम एम यू बैलेंस मूवमेंट के लिए डिजाइन करते थे ठीक है और ए एस टी टू और ए एस सी यानी कि एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील और एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील टू ठीक है ए एस सी और ए एस टी टू जो हम डिजाइन करते थे वो हम रिमेनिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन करते थे एम यू रिमेनिंग के लिए ठीक है तो सबसे पहले हम एम यू बैलेंस निकालेंगे और एम यू बैलेंस से हम डिजाइन करेंगे ए एस टी वन या फिर ए एस टी बैलेंस फिर हम एम यू रिमेनिंग निकालेंगे और उस एम यू रिमेनिंग के लिए हम डिजाइन करेंगे ए एस सी और ए एस टी टू ठीक है तो एम यू बैलेंस या फिर हम बोल सकते हैं एम यू लिम क्या होगा इसके लिए वही सिंगल इन फोर सेक्शन वाला केस क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट छत्तीस सात सी के डॉट बी डॉट एक्स यू लिम कोस्टर डी माइनस जीरो पॉइंट बयालीस एक्स यू लिम ठीक है एम यू लिम बोल लो या एम यू बैलेंस बोल लो एक ही बात है तो एम यू लिम हम अगर अगर निकाल रहे हैं तो उसमें एक्स यू की जगह पर एक्स यू लिम यूज होगा ठीक है और यहाँ पर हमें एफ ई चार सौ पंद्रह यूज करनी है और एफ ई चार सौ पंद्रह के लिए एक्स यू लिम की वैल्यू कितनी होती है जीरो पॉइंट अड़चास डी होती है ठीक है तो एक्स यू लिम की वैल्यू यहाँ पर जीरो पॉइंट अड़चास डी रख दो ठीक है तो एक्स यू लिम की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो पॉइंट अड़चास इंटू साढ़े पाँच सौ ठीक है तो एम यू लिम की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो पॉइंट छत्तीस इंटू ट्वेंटी इंटू थ्री हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट अड़चास इंटू फाइव फिफ्टी कोस्टक इसमें वैल्यू रख दो डी माइनस जीरो पॉइंट बयालीस एक्स यू में एक्स यू लिम में ठीक है तो इस टाइप से हमारे पास एम यू बैलेंस या फिर हम बोल सकते हैं एम यू लिम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दो सौ उनसत्तर पॉइंट इक्कीस किलो न्यूटन डॉट मीटर ठीक है या फिर इसको न्यूटन एम एम में कन्वर्ट करो तो कर लो ठीक है टेन टू दावर सिक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा दो सौ उनसत्तर पॉइंट ट्वेंटी वन इंटू टेन टू दावर सिक्स न्यूटन डॉट एम ठीक है तो वी आल्सो नो हमें देखो ये भी पता है कि एम यू बैलेंस इजिकल टू क्या होता है जीरो पॉइंट सत्तासी एफ फाइव डॉट ए एस टी बैलेंस कोस्टल डी माइनस जीरो पॉइंट बयालीस एक्स यू बैलेंस ठीक है एम यू लिम के यानी कि एम यू लिम निकाल लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेस्टेंट निकालने के दो फॉर्मूले थे हमारे पास या क्या करते थे या तो या तो कंप्रेसिव फोर्स को लिवर आर्म से गुणा कर दो या टेंसाइल फोर्स को लिवर आर्म से गुणा कर लो यहाँ पर हमें कंप्रेसिव फोर्स पता था ठीक है लेकिन टेंसाइल फोर्स हमें पता नहीं था क्योंकि मुझे उसमें ए चाहिए उस फॉर्मूले में तो ए तो हमें निकालना है तो देखो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन है एम यू लिमिटिंग है यानी बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है जो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू टेंसाइल फोर्स के इक्वल होती है ठीक है तो या फिर हम बोल सकते हैं कि तो एम यू लिम इजिकल टू क्या हो जाएगा या फिर कंप्रेसिव फोर्स से निकालो या टेंसाइल फोर्स से निकालो एम यू लिम की वैल्यू दोनों के लिए बराबर ही आएगी ना तो देखो इस तरह से हम ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे एम यू लिम इजिकल टू क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट सीते सी एफ आई डॉट एस टी बैलेंस कोर्स डी माइनस जीरो पॉइंट बयालीस एक्स यूलिम ठीक है एम यू बैलेंस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कौन से कंप्रेसिव फोर्स वाले फॉर्मूले से ठीक है इसकी वैल्यू इसमें रख दो तो इससे हम एस टी बैलेंस निकाल सकते हैं तो हमने एस टी बैलेंस निकाल लिया एक हजार सात सौ तैयारी पॉइंट आठ एम एम स्क्वायर ठीक है अब हमें क्या करना है हमें ए एस टी बैलेंस तो हमने निकाल लिया यानी कि ए एस टी वन तो हमने निकाल लिया अब हमारे पास दो चीजें और निकालनी है हमको ठीक है क्या क्या एक तो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील निकालना है एक हमें ए एस टी टू निकालना है तो दोनों ही हम किस मूवमेंट के लिए डिजाइन करते हैं रिमेनिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन करते हैं और रिमेनिंग मूवमेंट कैसे निकालेंगे एम अप्लाइड माइनस एम यू बैलेंस्ड ठीक है अप्लाइड कितना किया था साढ़े तीन सौ ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था और एम यू बैलेंस्ड हमने अभी निकाला था दो
एम यू लिम का फॉर्मूला होगा क्योंकि इसके लिए जो हमारा C2 है कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू कुछ अलग होगी तो इसके लिए एम यू लिम का फॉर्मूला भी कुछ अलग बनेगा तो इस वाले केस के लिए हमारे पास एम यूलिम का फॉर्मूला क्या बन रहा था ये बन रहा था एफ एस सी माइनस एफ एस सी को डॉट ए एस सी इंटू डी माइनस डी डेस ठीक है हमें यहाँ पर ए एस टी टू ए एस टी टू किससे फाइंड करेंगे हम एम रिमेनिंग लेकर जीरो पॉइंट सत्तासी एफ आई डॉट ए एस टी टू ठीक है तो एम रिमेनिंग की वैल्यू हमें पता है इस फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ए एस सी आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास ए एस टी टू आ जाएगा तो सबकी वैल्यू रख दो एम रिमेनिंग की वैल्यू में पता है एफ एस सी माइनस एफ सी सी एफ सी सी की वैल्यू क्या होती है जीरो पॉइंट पैंतालीस एफ सी की होती है तो रख दो एफ सी की वैल्यू यहाँ पर ट्वेंटी है जीरो पॉइंट पैंतालीस इंटू ट्वेंटी ए एस सी ठीक है सबकी वैल्यू रखती खाली यहाँ पर अननोन क्या है एफ एस सी है एफ एस सी यहाँ पर क्या है स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील है तो इसको निकालने के लिए हम डी डी एस बाई डी रेशो का यूज करते हैं डी डी एस बाई डी इजल टू यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो नो हो जाएगा ठीक है और डी डी एस बाई डी इजल टू जीरो पॉइंट जीरो नो और एफ ई चार सौ पंद्रह स्टील के लिए जो टेबल है होती है इस कोड में उस पर इसकी वैल्यू होती है तीन सौ तिरपन मेगा पासकल ठीक है तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ठीक है तो हमारे पास एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील यानी ए एस सी की वैल्यू आ जाएगी चार सौ बासठ पॉइंट सेवन एम एम स्क्वायर ठीक है और फिर दूसरी जो हमारी इक्वेशन थी एम रिमेनिंग इजल टू जीरो पॉइंट सत्तर सी एफ आई डॉट ए एस टी टू उसमें भी हम वैल्यू रखो एम रिमेनिंग की वैल्यू रखो एफ आई की वैल्यू में पता ही है इससे हम ए एस टी टू निकल जाएगा ठीक है तो टोटल ए एस टी हमारे पास क्या आ जाएगा ए एस टी बेलेस्ट प्लस ए एस टी टू यानी कि ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू इन दोनों को जोड़ो तो हमारे पास ए एस टी आ गया दो हजार एक सौ छिन्न एम एम स्क्वायर ठीक है और ए एस टी हमारे पास आ गया चार सौ बासठ पॉइंट सेवन एम एम स्क्वायर ठीक है ये एम एम स्क्वायर है यहाँ पे लगाना भूल गया मैं तो इस तरह से हमने ए एस टी भी फाइंड कर लिया ए एस सी भी फाइंड कर लिया ठीक है चलो इसको यहाँ पे खत्म करते हैं